ಮಾಡಿಸಲಿ ಚೌಧರಿ ಪೇರು ವಿನಗಾನೇ ರಾತಿ ಬೊಮ್ಮಲ ಆಗಿಪೋಯಾಳು ಅವನು ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಚಿನ್ನವಾಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿರುತ ಪುಲಿ ಪೆದ್ದವಾಳ್ಳಕ್ಕೂ ಪೆದ್ದ ಪುಲಿ ಎವರಿದನು ರಾಯಲ ಸೀಮ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ತಾತನು ವಾರಿ ಕಾಲಂಲೋನೇ ಸೀಮನು ಒದಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತಂಲೋನೇ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟ ಬೇಲಾದಿ ಎಕರಾಲು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜಮೀನ್ದಾರುಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ಕೊಂಡ್ಯಾರು ಅಂದುಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಅಂದರು ರಾಯಲ ಸೀಮ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಉಮ್ಮಂ ದಾಟವಲಸಿ ವಸ್ತೆ ನಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕ ವೇಸುಕುನಿ ಬೈಲು ದೇರುತ ವೀಧಿ ಗುಮ್ಮಾನ್ನಿ ವದಿಲಿಪೆಟ್ಟಿ ಪೆರಟಿ ಗುಮ್ಮಂ ವೈಪು ನಿಂಚೇ ಬೆಳೆದಾಡು ಎಂದುಕೋ ಈಮೆ ಸೀತಾರತ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಅಡುಗುಲೋ ಅಡುಗು ವೇಸಿ ಅತನು ಮಡುಗುಲೋ ದಿಗಮಂಟೆ ದಿಗೆ ಭಾರ್ಯ ತಂಡ್ರಿ ಕಂಟಿ ಚೂಪುತೋನೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸುಕುನೇ ಪೆದ್ದ ಕೊಡುಕು ಮುರಳ ಈತನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚದುವುತುನ್ನ ರೆಂಡೋ ಕೊಡುಕು ರಗ್ಗು ತನ್ನ ಭುಜಂ ಮೀದುನ್ನ ಜಂದೆಂ ಕಂಟೆ ಪ್ರೇಮಗ ಸ್ನೇಹಿತಂಗ ಚೌಧರಿಣಿ ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ಒಕೇ ಒಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವೆಂಕಟ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಥ ಮಂದಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿದ ತನ್ನ ಕಂಡತೋ ತನ್ನ ಅಂಡತೋ ತನ್ನ ಮುಂಡಿತನಂತೋ ಕಾವಾಲನುಕುನ್ನ ದಾನಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾಡು ಕಾದನ್ನ ವಾಳ್ಳನು ಕಾಳರಾಸ್ತಾಡು ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾದಿಯನೇ ಒಕ ಮ್ಯಾಪ್ ವೇಯಿಂಚುಕುನ್ನಾಡು ಈ ಕಡಿಪಿಂಚೇ ಮ್ಯಾಪ್ಲೋ ತೊಂಬೈ ಶಾತವ ಆತನು ಇಪ್ಪಟಿಕೇ ಆಕ್ರಮಿಸುಕುನ್ನಾಡು ಈಮೆ ಪೇರು ನಾಗಸುಲೋಚನ ಈ ಮುಸಲಮ್ಮ ನಾಗಸುಲೋಚನಕು ಬಾಮ ಬೀಳ್ಳ ಐದೆಕರಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೋಕೊಂಡಾ ವದಿಲಿಪೆಟ್ಟಾಡು ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಅಂತೇ ಕಾದು ನಾಗಸುಲೋಚನ ಕಪ್ಪುಡಪ್ಪುರು ಡಬ್ಬು ಸಾಯಂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ಇಕ ಮಿಗಿಲಿಂದಿ ಇದಿಗೋ ಈ ಸುಬ್ಬಾರಾಯುಡಿ ಪದೆಕರಾಲ ಫಲ ಗುಂಡೆ ಬಲವನ್ ತನಕುಂದಂಟಾಡು ಇತನು ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಪಾಪಾರ ತನ್ನ ಪದಿಹೇನು ಎಕರಾಲ ಫಲವು ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿಗೆ ಇವ್ವನನಿ ಅಡ್ಡಂ ತಿರಿಗಾಡು ಈ ಸಾಂಬಸೆವರಾವು ತನಕುನ್ನ ಮುಪ್ಪೈ ಎಕರಾಲ ಫಲವು ಇವ್ವನನ್ನಾಡು ಏ ಪನೈನಾ ತೆಲಿಬಿತೋ ಚೆಯ್ಯಾಲಂ
ఇవన్నీ ఒకప్పుడు రామన్న చౌదరి తండ్రి పొలాలు వీళ్లు కౌలుదారు కౌలుదారి యాక్ట్ కింద వీళ్లు కోర్టుకెక్కి పదిహేనేళ్లు గడిచాక గెలిచారు అందుకే రామన్న చౌదరి కన్ను ఈ మన్ను మీద ఇప్పుడు పడింది తన కుడిభుజం అన్వర్ ని పొలం స్వాధీనం చెయ్యమని సుబ్బారాయుడి దగ్గరికి పంపాడు రామన్న చౌదరి గారు వచ్చారు కబరు తెచ్చాను కదా ఇవాళ కబరు దస్తావేజు తెచ్చాను వచ్చి సంతకం పెట్టు చేసుకోమను నిన్న జరిగింది మరిచిపోను నేడు జరగాల్సింది వాయిదా వేయను రేపు జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచించను ఈ రామన్న పాదం తగ్గగానే ఈ భూమి నా సొంతం బలవంతుడు ఎదురు వచ్చినప్పుడు తల వంచిన వాడు బాగుపడతాడు ఎదిరించిన వాడు బాగులో పడతాడు రామన్న రామన్న చౌదరి
आकाशवाणी वार्ता विनिस्तना నన్ను చూడగానే తక్కువ కరెంట్ పోయింది ఏంటి నువ్వు మమ్మల్ని మాట్లాడిస్తే కదా తప్పుకోమా అంతేనా పొద్దున్నే తప్పాలా మోసన సంగతి నాకు తెలిసిపోయిందనే భయం నేను తప్పాలా మోసనా ఏం చేయలేమా వీని గురించి నేను ఏమన్నా చెప్పానా ఇంతకు ముందే కదా అన్నయ్య ఆయన ఇంత పాపం చేశారా అయ్యో దేవుని ముందైనా నువ్వు అబద్ధం చెప్పగలవేమో గాని మీ ఆయన ముందు నువ్వు అబద్ధం చెప్పలేవు వెంకన్న సీత చేత రాఖీ ఎందుకు కట్టించుకున్నా నా చెల్లెలు కాపురం బాగుండాలని మరి నువ్వు అన్న జీవితం చల్లగా ఉండాలని కోరుకున్నావా मुरिंग चूपे भारत नीदे तरीरा
ಲೆಪಿಯ ಮುಪ್ಪಿಯ ಈ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಫಲವಂತ ಕಾವಾಲಂಟೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟಲು ತೀಸೇಸಿ ಕಾಲಂಲೋ ಬಟ್ಟಲು ಉತ್ತಕ ಬದುಕುತ ಆಯನ್ ಜೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಣ ಸರ್ಲೇ ಸುಬ್ಬಾರಾಯಡು ರೇಪು ಪಂಚಾಯಿತಿಲೋ ಈ ರಕಂಗಾನೇ ಜರಿಗಿಂದನ್ ಜೆಪ್ಪು ನೀ ಪೊಲಂ ನೀಗೆ ಇಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಏಮ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೆದ್ದಲ್ಲೋ ನೇನು ಉಂಟಾಂಡಾಗದಾ � ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪಿಲಿಸ್ತೇ ವಚ್ಚಿ ಪೀಕಲ್ ಕೋಸ್ತಾಡೇಮೋ ಸೀತ ಪಿಲಲೇರಿ ಮುರಳಿ ಪೊಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೇಡು ರಗು ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲ್ಲೇಡಂಡಿ ಆ ರಾಸ್ಕೆಲ್ ಎಕಡ ಅದೇ ವೆಂಕನ್ ಇಂಕ ರಾಲೇದಂಡಿ ಕೂರ್ಚು ಪರವಲೇದಂಡಿ ಕಾಸಿಪ್ರಿ ತು ಮನಸಿಪಿ ಮಾಟ್ರಲ್ ಉಂದಿ ಕೂರ್ಚು ಸೀತ ರಾಗ ರಾಗ ವಚ್ಚಿಂದ ಅವಕಾಸ ಪಂಚಾಯತಿ <laughs> ಮೀರೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೆದ್ದಗಾ ಉಂಡುಚ್ಚು ಕದಾ ಅಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನವಿ ಉರುಕುಂಟಾರು ರಾವನ ಸೋದ್ರಗಾರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ರಾವಟೋ ನೀನು ಪುಟ್ಟ್ಯಾಗ ಸೂಲ್ಲೇದ್ರಾ ನಿಜ್ವೇರಾ ಅತನಿಗೆ ಜರಗಾಲ್ಸಿಂದೇರಾ ನೀಕುಂಟಾ ಅತನ ದೌರ್ಜನ್ಯಾನಿಕೆ ಅಂತೆ ಲೇಕುಂಡಾ ಪೋತುಂದಿ ಅದಿ
విశ్వేశ్వరయ్య గారు నన్ను పంచాయతీకి ఎందుకు పిలిపించారు మీరు తన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి పొలం ఇమ్మని బెదిరించారని సుబ్బారాయుడు పంచాయతీలు చెప్పాడు అది నిజమో కాదో కనుక్కుందామని దానికి సమాధానం సుబ్బారాయుడు చెబితే బాగుంటుంది చెబుతాను జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పడానికి నాకు భయమైంది ఆ నిజం చెప్పే ముందు మా అందరి చేతిలో చేయి వేసి ప్రమాణం చేసి చెబుతావా చెబుతాను చెబుతానండి తిప్పనా రామన్న చౌదరి గారు నా పొలం కాడికి వచ్చి వ్యవసాయంలో నష్టం వస్తుంది అంట కదా పొలం ఏమన్నా అమ్ముతావా అన్నారండి మంచి రేటు వస్తే అమ్ముతానన్నానండి ఆయన డబ్బులు ఇచ్చారండి నేను పొలం ఇచ్చానండి ఆయన మనుషులు నీ కుప్ప తగల పెట్టినారంటే మా పాలేరు తెలియకు బీడు ముక్క పడేసినాడంట తప్పైపోయిందండి పెద్ద మనుషులు పంచాయతీకి పిలిపించారు మన్నించండి బాబు ముగిసిందా పంచాయతీ ఇక నేను బయలుదేరుతున్నా క్షమించండి రామన్న చౌదరి గారు విశ్వేశ్వరరావు కాలవలో ఉంటే పడవ బండిని మోస్తుంది అది రోడ్డు మీద ఉంటే బండి పడవను మోస్తుంది పదవిలో ఉన్నాం కదా అని మీరందరూ మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తుంటే రేపు రోడ్డు మీదకు రావలసి వస్తుంది రామన్న రామన్న చౌదరి రా చెయ్యాలని వచ్చాడా ముఖమే కమిలి తలదించుకుని వెను తిరిగేదే ఖాయం ఆకాశం నుండి విష సర్పాలను చూసే డాగతడు ఆవిడ గురించి ఆలోచిస్తున్నా ఆవిడ గొంతు ఆ కళ్ళు ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఆవిడ పెట్టుకున్న నగలు చీర ఎక్కడ కట్టిందిరా గుండెల దాకా లంగా కట్టుకుని కొలలో స్నానం చేస్తుంటే కొలలో స్నానం చేయడం ఎంచిన బాబు గుళ్ళో నా పక్కన హారతి తీసుకుంటాను నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావురా నేను చూసిన అతను చాలా గొప్పవాడు బాగా డబ్బులున్నవాడు రేపు నన్ను చూసుకోడానికి వస్తున్నాడు అందుకని మీరు ఏంటి నేను ఇక్కడ ఉండకుండా వెళ్ళిపోవాలా మీరు నాలాగా నేను మీలాగా 
ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి వీడు కొంచెం చదివిచ్చాను నెత్రిక్కుతున్నాడు వీడి సంగతి తరువాత అంతరించిపోతుందని అలా మాట్లాడుతున్నా ఇంతకే మా అమ్మగారు నచ్చిందా నాకు ఈ పని పిల్ల నచ్చింది అయితే నువ్వు దాన్ని చూసుకో నేను దీన్ని చూసుకుంటాను
అది నా జోలికి వస్తే ఎముకలు విరిగిపోతాయని అర్థం చేసుకున్నావన్నమాట మొట్టమొదటిసారి అయ్యి గారు భయపడినట్టున్నారు రావుడు తను ఊడిపోయిందని ఒప్పుకుంటున్నాడా ఏమిటి వాళ్ళు ఇంటికి పోయి తొడగొట్టి సవాల్ చేసినప్పుడే నోరు మెదక నోడు ఇలా కారు కదుపుతాడా రాడన్న నమ్మకం వస్తే బాగుంది నా కండలకి యమ దురదగా ఉంది రామన్న చౌదరి బాడీ మీద అరగ తీసుకోవాలని ఉంది నువ్వు ఊహించినట్టే వస్తున్నాడా యు అది ఏం రామన్న చౌదరి నా కుర్రాళ్ళు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఆంజనేయుడు లాంటి వాడు చూసావా నీ వాళ్ళని ఎలా చెడుగుడు ఆడించానో రావద్దని చెప్పి నా వచ్చినందుకు నీకు శిక్ష పడాలిగా వచ్చి నా కాళ్ళు పట్టుకుని తప్పైందని అడుక్కోవాలి ఆగో నీ పాదం తాకిన నేల నీ సొంతం అంటావుగా అందుకే నువ్వు నేల మీద నీ పాదాలతో నడిచి రాకూడదు మోకాళ్ల మీద నడుచుకుంటూ రావాలి
ಹರವಟ್ಟು ವೀರವನು ಈ ಜೀನ ಕಾವಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಂತಕಂ ಬಿಟ್ಟಾಳಿಗದ ಅನ್ವರ್ ಗುರ್ರಾನಿಕೆ ಕಾಳಲ್ಲೋ ಬಲವು ಸಿಂಹಾನಿಕೆ ನೋಟ್ಲೋ ಬಲವು ಗರುಡು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗಂಟ್ಲೋ ಬಲವು ಈ ರಾಯಲಸೀಮ ರಾಮನ್ನ ಚೌಧರಿಕಿ ಉಳ್ಳಂತ ಬಲವೇರ ರಾಮನ್ನ ರಾಮನ್ನ ಚೌಧರಿರ ಎಪ್ಪಡೂ ಗೆಲವನ ಮನುಷ್ಯ ಒಕ್ಕಸಾರೈನಾ ಗೆಲಿಸ್ತೇ ಬಾಗುಂಡು ಅನ್ನು ಜಾಲಿ ಚೂಪಿಸ್ತಾರು ಕೊಂದರು ಅದು ಎಪ್ಪಡೂ ಗೆಲಿಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಾರೈನಾ ಓಡಿಪೋತೆ ಬಾಗುಂಡು ಅನ್ನು ಅಸೂಯ ಪಡ್ತಾರು ಅಂದರು ಈ ರಾಮನ್ನ ಚೌದರಿಕಿ ಎನ್ನಡು ಓಟಮೆ ಲೇದು ರಾದು ಮನುಷ್ಯಲು ಅಲಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಭಾಷ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದೇ ಆ ಚೂಪು ಆ ರೂಪು ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಯಜಮಾನ್ಲ ಲೇಡು ಪೊಟ್ಟಿ ಗುಮ್ಮಡಿಕಾಯಿಲ್ಲ ಉನ್ನಾಡು ನೀರು ಏನನ್ನ ಜಪಡಿ ಶರ್ಮ ಬಾಬು ಗಾರು ನೇನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಿರಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ರಾಲು ನೀರು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಿರಮ್ಮ ಪರಿಮೇನಿಸಿ ಈ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆ ಏದೋ ಪ್ಲಾನ್ ವೇಸಿ ಮನೆ ಇದ್ರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಅಕಡೆ ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸ್ತಪ್ಪಲ್ಲ ಒಕವೇಳ ವಾಳ್ಳು ಮನಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ತೇ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬಂದಿ ಲೇಕುಂಡ ಮೀರು ನಾಲಾಗ ನೇನು ಮೀಲಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏ ವೆಂಕಮ್ಮ ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ನುವೇ ಮಾಕು ಕೊಂಡಂತ ಅಂಡ ಅನುಕೊನ್ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪಿಂಡಿ ಪಿಂಡಿ ಜೇಸಿ ಪಾರೇಶಾಡು ಅಮ್ಮೋ ವಾಯು ಆ ರಾಮನ ಚೌದರಿಕ ವಯಸ್ಸು ಮೇದ ಬರ್ತೊಂಡ ಎಂತ ಬಲಮಯ್ಯ ಅದನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿಂದೆ ನಿಜಂ ಅದೇ ಕಂಡ ಬಲಂ ಕಾದು ಗುಂಡೆ ಬಲಂ ಟೈಪ್ ಹೋತೆ 
ఇక మన సామశివరా ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిందేనా నువ్వు గుండెను అతను కండను నమ్ముకున్నారు కానీ నేను తెలివిని నమ్ముకున్నా వెంకన్న అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర భారతదేశంలో అడుగు పెట్టగానే ఆగిపోయింది ఈ రామన్న చౌదరి దండయాత్ర ఆ సంబశివరా కులంలో అడుగు పెట్టగానే పూర్తవుతుంది రేపే అన్వర్ని పొందుతాడు రేపే మహాశివరాత్రి జటాధార స్వామి వారు వస్తారు మీ తాతల కాల నుంచి మీ ఇంటి ముందున శివలింగానికి పూజలు జరిపిస్తున్నారు నువ్వు ఎప్పుడో చూసావు రేపు ఒక్కరోజు ఇంట్లో ఉంటారా మనకు వయసు పెరిగి తేజస్సు తరిగిపోతుంది ఆయనకి రోజు రోజుకి వయసు తరిగి తేజస్సు పెరిగిపోతుంది చచ్చే జనానికి పిచ్చిపట్టి గడ్డాలు పెంచిన వాళ్ళ కళ్ళ మీద అడ్డంగా పడుతుంది రే వెంకన్న ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో ముగ్గురు దేవుళ్ళు మూడు కోట్ల మంది మహానుభావులు ఉండేవాడు అంటే మానవత్వం ఉన్నవాడు కానీ ఇప్పుడు దేవుళ్ళు లేరు మహానుభావులు లేరు ఈ స్వాములు మిమ్మల్ని మాయ చేయగలరు కానీ నన్నేమేం చేయలేరు సంవత్సరాలుగా స్వామి శివుని తప్ప మానవుడిని కంటితో చూడలేదు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా మీ కుటుంబం ఒక చూశాడు ఆ చూపుకు అర్థం ఏమిటో నాకు తెలియటం లేదు నాకు ఎందుకో భయం వేస్తోందమ్మా
ఏం అర్థమే కావడం లేదా రావణ చౌదరి నువ్వు చదివింది ఒక్క తమలపాక్ నేను చదివింది పజాకులు విస్తరాకు నీకీ భూమి సిక్కనే కూడా సిక్కకుంటే నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలుసు సుబ్బారాయుడికి చూపినట్టు తాళిబొట్టు చూపించి గబ్బు లేపుతావు లేకుంటే ఫైల్ వాళ్ళకి చేసినట్టు జముకల్లోకి సున్నం లేకుండా పిండి లేపుతావు నేనే ముందుగా కొట్టిన గాయం ఏడ ఉందో తెలియని కమ్ముకు దెబ్బ ముప్పై ఎకరాల భూమి నిత్యాన్నదానం కోసం అమ్మవారి దేవళానికి రాసేసిన ఈ దేశంలో నేను పోయేదానికి యా కోర్టు లేదు ఆ దానికి దేవుని కోర్టుకు రాసిన నువ్వు వాటికి రాలేవు నా ముప్పై ఎకరాలు నాకు దక్కకున్నా పర్వాలేదు నీకు దక్కకూడదు నా పొలం ఆక్రమించుకుందామన్న అహంతో పొగురుతో ఇంటికొచ్చిరావు తల దించుకుని ఇరికి దారి పట్టాలి నీకు ఈ భూమిలో చాలడు మట్టి గుడుక దొరకదు రావాల చౌదరి కావాలనుకుంటే గుప్పెడు బుద్ధ దొరుకుతాది అది గుడుక వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని తింటే పెట్టుండోది నా దెబ్బ ఇంకా రక్తం ఉండగానే ఈ ఊపిరి ఇంకా పీలుస్తూ ఉండగానే ఈ గుండె ఇంకా కొట్టుకుంటూ ఉండగానే ఓటి మీద ఆ వీపు తట్టింది ఈ రక్తం మొత్తం ఒంట్లో ఉంచిపోవాలి ఇంట్లో కింద పడింది తింటున్నావు రేపు నుంచి మీరు కూడా తినాలండి ఎందుకు లేకపోతే అండి పని మన ప్రేమించడానికి సరిపోలేదండి వాళ్ళు అలవాటు వండించుకోవాలి అందుకని రేపు నుంచి చికెన్ తింటాను జోన రెండు కొట్టుకుని తినాలండి ప్రేమకు పెదరికం అంట ఆ అమ్మాయి కోసం నా ప్రాణాయనే ఇస్తాను అమ్మ నీ దండం పెడతానే పని మనిషిని కలుపు కూడా తీసేయద్దు ఆ అమ్మాయి అయితే నాకు ఇష్టం అమ్మా అమ్మగారు ప్రతి పెళ్లికి అబ్బాయి గారు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అక్షంతలు కానీ ఆయన నెత్తి మీద అక్షంతలు ఎప్పుడు ఇస్తారండి అట్లా ముద్రపడి బెడకాలం జరుగుతున్నాడు నేనండి ఆ అమ్మాయి దేవూరు ఆ విషయాలన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను కానీ అమ్మగారు ఆ చేతుల మీద కానీ నాకు పెళ్లి చేయండి నీకు పెళ్ళ అవునమ్మగారు అబ్బాయి గారు పని అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే నేను బాగా డబ్బులు ఉన్నమ్మాయిని ప్రేమించారండి అదిగో రైలు సింగిల్ ఇచ్చారండి మీరు మా పెళ్లి కూడా సింగిల్ ఇచ్చేస్తే ఈ రోజు మీ ఇద్దరికి ఏమైందిరా నమస్కారం బాబు నమస్కారం అండి రండి ఏంట్రా అన్నవరం హోజు ఇచ్చి నిలబడ్డావు అరటి కల్ లోపల తీసుకురా నేను తీసుకురానండి ఏ నన్ను తీసుకెళ్ళమంటావా మీరు తీసుకెళ్తారు చేత లోపల పెట్టుకుంటారు మీ ఇష్టం ఏమైందిరా నీకు ఏమైంది అంటారంటే లోపల నా గుండెలకు వచ్చిన ఎంకం ఉందండి అది నన్ను ఎంత మోసం తెచ్చిందో తెలుసండి ఆ విషయం నేనే మర్చిపోయాను తమరు మాత్రం వెంకమ్మను మోసం చేయలే నేనే మోసం చేశానమ్మా అదేనమ్మా వంద ఎకరాల పొలం ఉంది రెండు వందల ఎకరాల పొలం ఉంది అని చెప్పావు కదా అందుకని నోరు మూసుకుని లోపలికి వచ్చి వెంకమ్మను నాకంటే ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో ఆ తర్వాత రుప్పి నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అరటి కదా తీసుకురా నేను రాను చెప్పిన రాను రావా రాను అయితే రామన్న చౌదరి గారికి చెబుతా నమస్కారం 
రాసేసిన <laughs> ఆలోచిస్తున్నారు లాంఛనాలు ఏమన్నా కావాలంటే చెప్పమనండి ఏమిట్రా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావు వాళ్ళెంత కంగారు పడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు రావుల చౌదరి గారు ఆలయం కూలగొట్టించి రొట్టించాల ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన గ్రామం కుగ్రామంగా మిగిలిపోవటానికి రహదారి సదుపాయం లేకపోవడమే కారణం ఇదిగో ఆరు మైళ్ల పొడవున రోడ్డు వేయించడానికి ప్లాను సిద్ధం చేశా దీని మూలంగా నేను నూట ఇరవై ఎకరాల పొలాన్ని పోగొట్టుకుంటాను అది సరేనండి మరి ఆలయము పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచించవలసింది ఆలయాన్ని గురించి కాదు ప్రజల శ్రేయస్సు గురించి ఒక పక్క కొండ ఇంకొక పక్క చెరువు మధ్యలో ఆలయం దాన్ని పడగొట్టకపోతే ఇంకో ఆరు మైళ్ల దూరం ఎక్కువ పెరుగుతుంది అది అమ్మవారి ఆలయము నోరు లేని అమ్మవారి కంటే నోరున్న జనం గొప్పవాళ్ళు రోడ్డు లేకపోబట్టి ఈ పల్లెలోని పేద ప్రజలు పండించుకున్న కూరగాయలు పట్టణానికి తీసుకెళ్లలేకపోతున్నారు వాళ్ల బాగ కోసం రోడ్డు వేయించి తీరుతాను దానికోసం ఏమైనా చేస్తాను ఏం చౌదరి గారు మీ ఇంటి మొగదల శివలింగం అన్ని ఉండాలా దానికి దినాము పూజలు పురస్కారాలు జరుగుతాండాల అమ్మవారి దేవళం మాత్రం కూలగొట్టాలా మీరు మీ ఇంటి ముందున్న శివలింగాన్ని పీకి పారేయండి అప్పుడు ఆయన ఒప్పుకుంటాడు నువ్వు ఈ మాటను అంగీకరిస్తున్నావా ఒప్పుకోండి సాంసరాగారు ఈయన శివలింగం జోలికి ఏమాత్రం పోతాడని నేను చూస్తాను కానీ ఏమి ముందు శివలింగం పడుగొట్టని ఎరుకొచ్చి ఆలయం కూడా మీద పలుకు వెయ్యరి ముందు కేసిన అడుగు వెనక్కి తీసి అలవాటు ఈ రామన్న కొలేదు నేను మడమ తిప్పను మీరు మాట తప్పితే మరణ హోమమే చూస్తా ఉంటే శివలింగాన్ని పీకి పారిసెట్టే ఉండే అయితే సాంబ శివరావు గారి ముప్పై ఎకరాలకు ఎసరే ఆ ఇంటి ముందుండేటిది మామూలు రాయి కాదయ్యా మహిమగల శివలింగము తరతరాలుగా వాళ్ళ వంశాన్ని కాపాడుతాడే దేవుడు చెయ్యి వెయ్యని తెలుసాది నల్లరాయిని పెకలించండి మీరందరూ హిందువులు మీకు కళ్ళు పోతాయి మీ జీవితాలు కుళ్ళిపోతాయి అన్నారు అయ్యా ముస్లిం అయినా హిందూ అయినా దేవుడు దేవుడే నేను ఈ పాపం చేయలేను పాపం దేవుడి ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడటమే శాపం రా నేనే పెకలిస్తాను ఉత్తమ జాతి స్త్రీ ఒక్కసారి కోరిక కోరుతుంది రెండోసారి అడగకూడదు
धैर्य प्रयत्नी आलय विषय में नी पंत मावा नि जी मरचिपो ने जरगा वायदा वेय रेप जरगबो दाने गुरी आलोचन आलयाजे पड़गोटिस्ता नी का पोल कदा आलय जोल के पोल ना दुकान अड्डे अम्मवारी आलये आलया पड़गड़ते पोल नीदा आ सांबरा पोला आलया मुझे आलयानी पड़गोटी आलयमे लेटी इक पोलमें प्रश्न अब स्वाधीन चुस्क तांबूला पुछकनावरा मूड़ मुझे वे आलय पड़गोटा बैलदेरता इधना धर्म का उदा
శుభమస్తు నీకు మాత్రం అస్తమస్తు పెళ్లి కూతురు కంటే నువ్వే అందంగా ఉన్నావు చూసుంటే శోభన గదిలో నీ కొంగుముడి విప్పాల్సిన వాణ్ణి డబ్బుందని రామనని పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా కళ్ళు పోతాయా పోని నిన్ను అనుభవించాక కళ్ళేమిటి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు నాన్న పాలేమన్నా ఉంటే ఒక బిందడి ఇవ్వు నేను కూడా శివలింగం మీద పోస్తాను అంటే నోర్మయ్య అంటుంది మూసా పోస్తాను వదినా ఏమా వాడేమన్నా వాగాడా పిచ్చిపతి అవును అసహ్యంగా చండాలంగా వాగాను చంపుతావా చంపు మీ తాత మొత్తాతల జంతువులు చంపితే నువ్వు నన్ను చంపు చంపి నా తాలు కూడా గుమ్మానికి పేలడగట్టు ఇదిగో పుట్టినప్పటి నుంచి సీత నా భార్య అనుకున్నాను ఆరాధించాను నేను తాగుబోతుని తిరుగుబోతుని లపూటి వేదవునని చెప్పి ఆ సీతకు రామన్న చౌదరి గారికి దగ్గరుండి పెళ్లి జరిపించావు కదా వాళ్ళ కాపురం కూల్చే వరకు నాకు మనశాంతి ఉండదు కట్టబెడితే పీటల మీద విషాన్ని చచ్చిపోతుందని బంగారు లాంటి రామన్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయించాను వెంటనే నీ పద్ధతి మార్చుకోకపోతే నువ్వు తిని అన్నంలో విష గర్భ చెప్పదెబ్బ ఎప్పుడు కుట్టుంటే బాగుపడి ఉండేవాడిని ఇంకెప్పుడు తప్పు చెయ్యను నాన్న తప్పు చెయ్యను నన్ను క్షమించు నాన్న ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యా అది ఏమైంది లోకేశ్వరరావు యాభై జంటలు నమోదు చేయించుకున్నారండి అందులో ముప్పై జంటలకి దానం చేయడానికి మాత్రమే మన దగ్గర భూమి మిగిలి ఉంది మరి మిగతా నలభై ఎకరాలు అంటే మన పొలం అంతా ఈవేళ బాబు గారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి దానం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కొండలైనా కరిగిపోవలసిందే కదా మరి ఇన్నాళ్ళు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు మీరు పుణ్యకాజ్యం చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకని రామన్న పేరుతో రెండు వేల ఎకరాలు ఉండాలిగా అందులోంచి రాసేవాడు అందులో మిగిలిన అరవై ఎకరాలే ఇప్పుడు రాశానండి ఆయన పేరు మీద గజం భూమి కూడా మిగలలేదు రేపు శుభకార్యం ఆకూడదయ్యా నూతన దంపతులు నా ఇంటి దగ్గర నుంచి నిరాశగా తిరిగి వెళ్ళకూడదు నా తొర జగన్నాథం నువ్వు ఈ సాయం చేస్తే నా పరువు కాపాడిన వాడివవుతావు 
ನಲಭೆ ಹಾಕಲ್ಲ ರೇಖಾ ನಾ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದಿ ಕಾಲ್ ಪಡ್ ಚಲ್ಲಗ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೋಲ ವಾಯನ ದಾನ ಚೇಸ್ತಾಡು ಪೇರು ತೆಚ್ಚುಕುಂಟಾಡು ಇಂಗ ನೀಗೇ ಮಿಗುತ್ತಾನಿ ಕಬ್ಬು ಲೇಚಿಪೋತಾವು ತೊಂದರ ಪಡಕು ಚೂಸ್ತಾವುಗಾ ಪುರೇ ರೌಡು ಈ ಭೋಜನಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ನಾನು ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರ್ತುಪಡಿಸ್ತಾವಂದ್ರ ಮುಂಬೈನ ಚಪ್ಪಚ್ ಕದ ಮೇ ನಾನಕಿ ಈ ದಾನಾಲಕ ಅಂತೇ ಲೇದಾ ಎದುಟು ವಾಡಿಕಂತ ಪೆಟ್ಟಣವನು ಆಯನ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಂತನಾ ಆ ಭೂಮಿಯೇ ಆಯನು ನಿಂಡು ನೀಡು ಬದಿಕಿಸ್ತುಂಟೆ ನೀವು ಅನ್ನ ಉಡಚಿ ಇದಂತ ನೀ ಪುಣ್ಯವೇರ ಚಪ್ಪರಾ ಮಾ ನಾನ್ನ ನೋರು ತೆರಚಿ ನಿನ್ನ ಅಡಗಲೇಕ ನಾಕು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪಂಪಿಚಾಡು ದೇನಿಕಿ ಮೀರು ಮಾ ದಗ್ಗರ ತೀಸ್ಕುನ್ನ ಪೊಲಾನಿಗ್ ಗಾನು ಋಣಪತ್ರ ರಾಯಂಚಕ್ ರಮ್ಮನಾಡು ನಾ ತಮ್ಮುಡು ಋಣಪತ್ರ ಹೊಡಿಕೇಡ ಅಯ್ಯೋ ಸಂತಕ ಅನ್ನಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಕಲಿಪ್ ಸಂಪುತ್ತಾನಿ ಭಯಪಡಿ ಚಸ್ತುನಾವಾ ಲೇದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ ನುವ್ವು ಅನ್ನಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಕಲಿಪಿ ನನ್ನ ಚಂಪುತಾನಾವ್ ಕದಾ ಆ ಪಾಪು ನೀಕೆಂದು ಅಂಟೆ ಕಟ್ಟಾಲಿ ಅನಿ ನೇನೇನೆ ಅನ್ನಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಕಲಿಪ್ಕುನಾನ್ ನನ್ನ ಪೊರಪಾಟುಗಾ ಪಳ್ಳಾಲು ಮಾರಾಯ್ ನಾನ ನಾನ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಚಚ್ಚಿಪೋತನ ಕದಾ ನೀಕು ರಹಸ್ಯನ್ ಚಪ್ಪನ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೀ ಅನ್ನೇ ಚೇತ ದೊಂಗ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂತಕಂ ಪೆಟ್ಟಿಚ್ಕುನ್ನ ಒಳನಿ ವೀಧಿಲ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾ ಈ ರೇತು ನೀಕ್ ಚೆಪ್ಪಾಕ ನೀನ್ ಎಂದು ಪೋತನಿಸ್ತಾನು ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀ ಗುಂಡೆಲ ಮೇಲೆ ಆಡ್ಕುಂಟೇ ತೆಗ ಆನಂದ್ ಪಡೆಯವಾಡು ಕದಾ ಒಯ್ಯಟ್ಟಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಆಡ್ಕುಂಟ ಆನಂದ್ ಪಡೆ ಚಲ್ ಚಲ್ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಹಾಕಿ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಚಲ್ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಹಾಕಿ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಚಲ್ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಹಾಕಿ ಗುರ್ರೋ ಚಲ್ ಚಲ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ
ప్రకారం ఇది మా పెదనాన్న సంతకం పెట్టిన దస్తావేజు అక్కడ మా నాన్న లేడు ఇక్కడ మా పెదనాన్న లేడు కానీ మా పెదనాన్న మా నాన్న దగ్గర యాభై లక్షల డబ్బు నలభై ఎకరాల పొలం తీసుకున్నాడు ఏ లోకేశ్వరరావు చెప్పు అవునండి నేను సాక్షి సంతకం చేశాను ఈ అప్పు ఎలా తీరుతుందో ఆ ధర్మాత్ముడి సేవ అక్కడి నుంచి తీసే లోపు చెప్తే బాగుంటుంది మిచ్చుపతి మతుందా నీకు ఇదేనా అడిగే సమయం ఆయన తగలబడిపోతే ఆయనతో పాటు ఈ నిజం తగలబడిపోతుంది మా అన్నయ్య ఆ ధర్మాత్ముడు రక్తం పంచి పుట్టాడు ఎవయ్య లోకేశ్వరరావు మా అన్నయ్యకి మిగిలిన ఆస్తి ఏమిటి ఈ ఇల్లు తప్ప ఏమీ మిగలలేదండి సరే నలభై ఎకరాల కింద ఈ ఇల్లు పెట్టుకుంటాను మిగతా యాభై లక్షలు ఎలా ఇస్తావన్నయ్య ఏంటో నువ్వు మాట్లాడేది మా రావుని ఒట్టి చేతులతో నడరోడ్డు మీద నిలబెడతావా సరే డబ్బు వద్దు పొలం వద్దు ఒక్కటి ఇస్తే చేయండి అది సీత దగ్గరుంది అది ఇస్తే యాభై లక్షల బాకీ రద్దు చేసుకుంటా సీతారత్నం పుట్టింటి వాళ్ళు పెట్టిన ఏడు వారాల నగలున్నాయి అవన్నీ నాకు ఇచ్చేస్తే నేను సరిపెట్టుకుంటాను అదేమిటి నీ మెళ్ళ ఉన్న మంగళసూత్రం బంగారం కదా అది కూడా తీసిపెట్టు అన్నయ్య తీసేమని చెప్పు నువ్వు కట్టాల్సిన మా రావుడు కట్టాలని ఖచ్చితంగా కదా ఈ పని చేస్తున్నావు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు శాస్త్రి నాకు ఆ తాళి అక్కర్లేదు ఆ యాభై లక్షలు కట్టమను మీకందరికీ చేతులు వచ్చి మొక్కుతున్నారు ఒక ఐదు టీలాగా ఐదో తరాన్ని కాపాడండి మీకోసం తన సరస్వాన్ని మీకు దానం చేసి కొడుకులు ఒట్టి చేతులతో నిర్మించారు మా శివరాం కృష్ణ గారు అందరూ మీరందరూ ఇంటి మూలంగా లాభం పొందిన వారే ఆ ఇల్లాను మంగళసూత్రం తీయకుండా కాపాడండి ఎవడు దానం చేయమన్నాడండి ఒళ్ళు కువ్వికి దానం చేశాడు అన్నం పెట్టి తినేది కట్టమంటే ఎలాగండి చూపు తమ్ముడిది సోకేవా అన్నగారు అనుభవించారన్నమాట పతి మా వియ్యంకుడు బాకీ ఉన్న యాభై లక్షల డబ్బు నలభై ఎకరాల పొలం నీకు నేనిస్తాను సరేనా సరే
దేవుడా ఆయన దేవుడే అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు శివ పూజ చేస్తూ దాన ధర్మాలు చేసిన మా నాన్నకు దిక్కులకి సంబంధిస్తాడా దేవుడు పట్ల అపచారం చేయటం మహా పాపం దేవుడు దేవుడిని ఎన్నాడు మనం చేసుకుని ఆత్మద్రోహం అసలు దేవుడే లేడు దిష్టి బొమ్మ రాగా నా ఇంటి ముందు ఆ శివలింగం ఉండటానికి వీల్లేదు నీకు ఇంటి ముందు శివలింగం దేవుడు నాకు మాత్రం నల్ల రాయి ఈ రోజు నుంచి నేను ఈ విధి గుమ్మం నుంచి నడవను ఆ నల్ల రాయిని కన్నెత్తి చూడను ఆ పెరటి గుమ్మమే నాకు వీధి గుమ్మం ఇది అంగీకరిస్తూనే నువ్వు నమ్ముతున్న దిష్టి బొమ్మ కోసం కాదా లక్ష్మి వచ్చింది ఇంకా సీతారామాపతి గారు తీసుకున్నది నలభై ఎకరాలని మిగతాదంతా కుట్ర అని ఆ కుట్రలో నాకు భాగస్వామ్యం ఉందని రామన్న గారికి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తానండి చెప్పు చూసేసరికి ఆశ పుట్టిందా ఇదిగో ఈ సంగతి ఎవరికన్నా చెప్పావో కోసేస్తా నీకు తెలీదమ్మా తెల్లారేలోగా ఊరు వెళ్ళి పారిపోకపోతే ఆ భిక్షపతి మనల్ని చంపేస్తాడమ్మా ఊరుదలి పారిపోతున్నావా లోకేశ్వరరావు అది నాకంతా తెలుసు అయ్యా 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 మీకు ద్రోహం చేశాను నన్ను క్షమించండి అయ్యా నేను క్షమిస్తా మరి భిక్షపతి వదలద్దు నీకు ఉపాయం చెబుతా అన్నారు నీ ప్రాణాలకు భిక్షపతి మూలంగా ప్రమాదం ఉందని నీ చిత్రతో నువ్వే రాసు నేను కాపాడతాను దాన్ని జాగ్రత్తగా మడిచి నీ జేబులో పెట్టుకో అర్థం కాలేదా నీ ప్రాణాలను ఆ చేతుల్లో పెట్టావుగా మీ అమ్మను జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు వెళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టేంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన వాడు కాదే నీ కొడుకు అన్నం పెట్టిన మా నాన్న చావు కారణమైన వాడు నీ కొడుకును పెచ్చిపత చంపాడని పోలీసులకు చెప్పాలి అప్పుడే బ్రతికినంత కాలం నీకు నీ మనవరాలకి ప్రాణభిక్ష పెడతా లేకపోతే అన్నారు అయ్యా వీడి శవాన్ని తీసుకెళ్లి పెచ్చిపత ఇంటి ముందు పడే రావుడు నువ్వు శ్రీరామచంద్ర లాంటి వాడేరా ఇలాంటి హత్యలు చే మా నాన్న పెట్టిన పేరు రామన్న కానీ ఈ రోజు నుంచి నా పేరు రావణ ఆయన మూలంగా దానాలు పొంది భూదానాలు పొంది అన్నదానాలు పొంది ఆయన కన్ను మూసిన రోజు కన్నీటి విట్కోలు చెప్పలేకపోయిన ప్రతి వాడి బ్రతుకు కన్నీటి పాలు చేస్తా అవసరం సృష్టికి తల్లి అనుభవం తెలివికి తండ్రి ఇది నా తండ్రి చావు నాకు నేర్పిన గుణపాఠం వెంకన్న ఆయన దానం చేసిన వేలాది ఎకరాలు తిరిగి తెస్తాను సూది మును మోపినంత నేల కూడా వదలను అప్పటి వరకు మా నాన్న మొరతాడి నా మెడతాడు లోకేశ్వరం చంపినందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నాం సోహస్తాలతో రాసిన ఉత్తరం దీనికి అతను తల్లే సాక్ష్యం
विनायकड़ सुब्रमण्यु लक्ष्मी सरस्वती पार्वती रक्षा उपरिषत्मेंकार कष्ट नैवेद्यमता श्रीकृष्णी दंडीदाकने चोदरी जी मरचिपो जरगा वायदा वे आलोचा 
अस्तु पुरुष देवता भ्यान नमः जायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाह रंडे रामन चौधरी करो ना पेर वेंकटराव ने सिविल इंजीनियर ने मेरी अंतो गप्पा मनस्तो बोल अंत पोलम पोगोट को ने आर मेला रोड वेदा उन्हें नर कानी इपुर में पोलम तो आवश्यक लायक होंडा गवर्नमेंट के रोड सैंक्शन चेस ने आ आले इन कोड़ा पटकोटा कर लेते ने चरू का डंगा वंते निर्मित कर रंड मेला दोरंग कोड़ा तक उतने जठाधर स्वामी तुम्हारे चलो फोटो तुम्हारे बहुपड़ता जड़ल निशा उ शासन कर्तवनीदू फल मोखल भूमि मिगला चंपे नी प्राण का नीक निजे नि चंपेस्ेमो भय तो नीचे चुनाव पापा की प्रायचित कावाल्मा दाखिल मार्ग ने मन प्रतीक नीक रघु तेला नी तंड्र चाव की पग तीरला नेमुना देवड़े को जगह अन्यायान की प्रतीक पोला स्वाधीन चुस्क निजमे हत्यल दुर्मारा शिक्ष अ 
నీకు నా మీద జాలి రావాలి కానీ కోపం వస్తుందేంట్రా మీ నాన్న మనస్తత్వం నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు నాకు సులోచన ప్రేమించుకున్నారని తెలిసిన వెంటనే వీళ్ళిద్దరినీ చంపేసి వీళ్ల పొలంలోనే పాతి పెడతాడు నా మాట విను ఇంకేం ఆలోచించుకో నా మాట విను వైపుకైతే నువ్వు రావని పెరటి గుమ్మం వైపుకు నేనే తీసుకుని వచ్చాను మీ నాన్న ఇచ్చే ముష్టి డబ్బుతో బ్రతికి నాగసులోచనని ప్రేమించావు మీ నాన్న ఈ పెళ్లి కొప్పుకోడు కదరా అన్నాను లేచిపోతాం అన్నాడు లేచిపోతే మీ నాన్న పరువు ఏమవుతుందని నేనే దగ్గరుండి పెళ్లి తెరిపించానన్నయ్య వాళ్ళ నాన్నను చంపిన పాపానికి ఈ మాత్రం పుణ్యం చేయాలి కదా వాళ్ళ నాన్నని ఎవరు ఎక్కడ ఎలా చంపారన్నది నేను ఎవరితో చెప్పలేదు నీ బాధ నాకు అర్థమైంది అన్నయ్య నీ బాధ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అలా చూస్తూ నిలబడ్డారు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి ఎకరాల ఆశావి నేను చెప్పినందుకు ముప్పి డెబ్బై అనే పిల్లని పరిచయం చేసి పెద్ద శిక్ష చేసావు తల్లి తప్పైపోయిందమ్మా క్షమించే తల్లి ఇది సారి అలా చేయను మంచి పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయమ్మా అలాగేనా పెళ్లి కాలేదు తల్లి వంద ఎకరాల మాగానే ఉంది యాభై ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది కానీ పెళ్ళం లేదు పెళ్లిళ్ళ సీజన అయిపోతుంది మంచి పిల్లని చూపెట్టి పుణ్యం కట్టుకో తల్లి నాకు కూడా పెళ్లి కాలేదు తల్లి నేను నీకు పురాతన భక్తురాలిని కదా ఏడు అందస్తుల మేడనిచ్చావు ఏడు వారాలు నగలిచ్చావు కానీ మొగడు లేడా తొలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా పట్టు చీర మలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా సిలుకు లాలిచి ఉంది ఏడంతస్తుల మేడ నేను నీకు నచ్చేనా వందేకరాల తప్ప ఎవ్వరు వచ్చే మంగళవారం నా ఇంటికి ఒకసారి రండి నన్ను చూసుకోడానికి తొలి ప్రేమలు అంత తడిచిపోయావా తడిసి మొత్తం అయిపోయాను ముప్పై ఇదెంత డెబ్బై అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు తొలి ప్రేమలో పడ్డావే నా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ముప్పై ఇది డెబ్బై అని చెప్తే దాన్ని చేసుకో అలాగే తొలి ప్రేమ నాకు చేసుకోరా ముప్పై డెబ్బై రే తొలి ప్రేమ టింగ్ ఇదెంత చెప్పు ఇదేంటి ఇది ఇదెంత ఇదంతా ఎందుకండి ఎందుకంటే ఇదంతా నువ్వు చెప్తేనే మన పెళ్లి అందుకు చెప్పు నాకు వచ్చిన సంబంధాన్ని చెడగొడతావా చూడు నువ్వు చేసింది తప్పు నేను చేసింది తప్పు మా చిన్నమా గారిని అడుగుతాను ఏ విషయం చెప్తానేమంగళం శ్రీమంగళ గౌరీ దేవతాయ నమ 
అమ్మా తమ రెండో కోడను కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి ఏంటమ్మా ఇంకా అలాగే ఉన్నావు నువ్వు ఈ పూజకి ఏర్పాటు చేయమంటేనేగా మీ మామగారికి ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పించాను అందరూ వచ్చేసారు చీర మార్చుకుంటా నాకున్న చీరల్లో ఇదే మంచిది నా దగ్గర పట్టు చీరను తీసుకో మీరు కట్టి విడిచిందా లేదమ్మా కొత్త పట్టు చీర ఉంది వద్దులేండి పోనీ నాగలైన పెట్టుకోమా మీరు పెట్టుకోగా మిగిలిన బా కాదమ్మా నా దగ్గర ఏడు వారాలు నగలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళకు కావాల్సింది చీరలు నగలు కాదు భక్తి వస్తున్నాను పదండి అమ్మా రెండో కాడను త్వరగా తీసుకురండి ఈ హోరలోనే వ్రతం పూర్తి చేస్తే చాలా మంచిది రఘు ఇట్రా ఏంటమ్మా వెళ్ళి సులోచన త్వరగా తీసుకురా అలాగే ఇస్తానన్నారా పిలిపించింది పసుపు కుంకువలు గాజులు ఇచ్చి పంపటానికి గాని ఈ ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య జరిగిన దానికి సాక్ష్యాలు రుజువులు ఇప్పించి పంపటానికి కాదు నాగసులోచన ఈ ఇంటికి రెండు సింహ ద్వారాలు ఉన్నాయి దేవుడిని ప్రేమించే వాళ్లకు ఒక కుమ్మం దేవుడిని ద్వేషించే వాళ్లకు రెండో గుమ్మం నీ ఇష్టం వచ్చిన గుమ్మం వైపు నువ్వు వెళ్ళవచ్చు పాలు కూడానా సగం నేను తాగి సగం పిల్లికి పెట్టాలిసిందే పట్టు చీర కట్టి మీ అమ్మాయి గారు నగలన్నీ దిగేసి సిగ్గు పడుతూ వచ్చి ఇలా కూర్చున్నావే అసలు నీ దగ్గర ఏం ఆస్తుందని నేను చూస్తే తగ్గు తగ్గు అన్నవరం తగ్గు తగ్గు
ఈ ఉయ్యాల వల్ల మించి లేచావంటే నన్ను చప్పుకు తిన్నట్టే నువ్వు కూర్చోమావయ్య సులోచన బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తించకు వేప చెట్టుకు పాలు పోసి పెంచినా అది చేదుగానే ఉంటుంది కానీ తీయగా మారదని ఆయన ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆయన మాట వినకుండా నీ అడుగులకు మడుగులెత్తాను ఆయన ఎవరనుకుంటున్నావు ఈ ఇంటికి పెద్ద దేంట్లో పెద్దండి అంచెలు చేయడంలోనా పక్క వాళ్ళ పొలాలు ఆక్రమించుకోవడంలోనా వీధిలోకి వెళ్లి పసి బిడ్డని అడిగిన చెప్తాడు ఆయన ఎంత నీచుడా హంతకుడోనని నువ్వెన్నైనా చెప్పు నా భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం నేను సహించలేను రఘు అన్నయ్య నీ భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం తప్పే కానీ దానికోసం వాటాలు పంచమని చెప్పడం న్యాయం కాదురా నాన్న అన్నయ్య కూడా తన వాట తీసుకుని వెళ్ళిపోమంటున్నారు కావాలంటే నేను నీ భార్య కావలు పట్టుకుని క్షమాపణ చెప్తాను రా నేను వంద సార్లు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మా బతికి ఏదో మమ్మల్ని బతకనివ్వండి ఏంటి నించున్నారు రండి అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు చేసినంత చెప్పి కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది నీ కన్నీళ్లకు రాళ్ళు కరుగుతాయి గాని కన్నవాళ్ళు కరగరు సీత సీత వాళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళు పెరుగుతుంటే ఆ సంతోషం తరిగిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు మనం భుజం దాటి పెరిగాక ఇక గడప దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా అని ఎదురు చూడటమే మన పని ఇదేంట్లారు గారు ఆస్తి మాత్రమే మూడు వాటాలుగా రాశారేంటి అమ్మ నగల్లో నాకు వాటా ఉందిగా ఆ నగల గురించి కూడా దీంట్లో రాయండి అది మీ తాత పిత్రార్జితం కాదు నా స్వార్జితము కాదు నా భార్య స్త్రీధనం అందులో వాటా ఎవరికి రాదు లేదు ఓహో అమ్మ గదిలోకి వచ్చేదిస్తే నా మీద ప్రేమ అనుకున్నాను నా గలివాలని ఏడుపా ఈ ఏడు పేదో నన్ను కనక ముందు ఏడవాలి మీరేం పెద్ద మనిషి అండి పెళ్ళైన కొడుకుని కొడతారా ఆస్తి ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదు అని చెప్పండి కూలి చేసుకుని బతుకుతాం లేదా ఆలయ ముందు అడుక్కు తిని బతుకుతాం ఇప్పుడు ఆయన మీ కొడుకు కాదు నా మొగుడు నా మొగుడిని కొట్టే హక్కు మీకు లేదు రఘు నీకు కావాల్సింది ఈనగలేగా తీసుకొచ్చాను తీసుకోరా ఒక తల్లి కడుపును పుట్ట పోయినా నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచా నా ఇల్లు నీకు పుట్టిందమ్మా ఆడబడుచు బతికుండగా పుట్టిన నగలు పంచడం శుభం కాదమ్మా శుభం కాదు రఘు ఆ నగలి బదులుగా నా పొలం నా ఇంట్లో బంగారంతో నీకు ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్లిపోరా అలాగే నాయర్ గారు అవి కూడా రాయండి నాకు ఆస్తక్కర్లేదు నేను మీతోనే ఉంటాను మరదల్ని కొట్టే సంస్కారం ఉన్న కొడుకుని ఇంట్లో ఉంచుకునే సంస్కారం నాకు లేదు వెళ్ళిపో Come on. 
அப்ப சித்தம்மா சித்தம்மா புரிய ராவுடு நாக்கு ஏதோ பயங்க வந்திரா ஆ தேவுர் சாப்பத் தகிலிந்தி லேக்பத்து நீ குடும்மும் எல்லாம் முக்கைப் போட்டை வேட்டி தா பாட்ட விடு விடு ஆ சிவிலங்கன் திரு 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 பட்டுதல கோசம் நீரு தரிஞ்சினையினல் சக்கா எப்படுரா மார்ச்சிவி प्रतीकारं कोसं प्रमानं चेसी वेसकुन ना तंड्री मलताडु यप्पुडुरा ना मेडणुची वूडी पड़ुत्तुंदी रिकना, चप्पो, चप्पो, आलया ने पड़कुट्टी उपहें चप्पो, चप्पो इन्द जैगना कुड़ नी हांकार तकले दरा नारु पुयकुंडा, � வருத்தக்கு பரியலான்டிதி, பரியக்கு பர்த்தலான்டிதி 
ప్రతికినంత కాలం తోడుగా ఉంటుంది బిడ్డలు దూరం అయిపోయారని ఏదోదో మాట్లాడుతున్నావు సీత నా మీద కోపం వచ్చిందా రామన్న చౌదరి చచ్చిన పేడానికి దీప మెలిగిచ్చాడు ఇక్కడ ఈయన అమ్మూరికి ఆర్తిలిగిచ్చాడు నేను ఆ రోజే చెప్తేనే అది చాలా మహిమ గల శివలింగము దాని జోలికి పోతే సర్వనాశనం అయిపోతాడని పిల్లలు ఏమైనారు ఇల్లు వదిలిపోయినారు పెండ్లాము లోకమే చిప్పాయ ఇక రామన్న చౌదరితో పాటు ఆయన వంశం కూడా గబ్బు లేచిపోతాడు ఒకవేళ భయపడి ఆ శివలింగం మళ్ళీ యథాస్థానంలో పెడతాడేమో పెట్టడు పెట్టాలని ప్రయత్నిస్తే ఎట్లా ఆపాలను మనం చూసుకుందాం ఆలయాన్ని పడగొట్టించి ఆలయమే లేదు కాబట్టి ఇక పొలం ఎందుకని ప్రశ్నించి అప్పుడు నా స్వాధ్యాన్ని చేసుకోవాలి అమ్మవారి ఆలయాన్ని నువ్వు తాకడి ఆలయాన్ని పడగొట్టక్కర్లేదండి నీ వంశం నిర్వంశమైపోతుంది తాడు ఆ పిల్లల తర్వాత నీకు శుభార్థ నీకు మనోడు పుట్టారా నా వంశం నిర్వంశమైపోతుందని జటాధారి శపించిన ఇదిరించి నా ఇంట పుట్టిన మొదటి వంశాంకురం నవ్వుతున్నాడు ఆ రామన్న నవ్వుతున్నాడు మళ్ళీ నవ్వుతున్నాడు వాడు నవ్వుతున్నాడు వారసుని పుట్టాడని హాయిగా నవ్వుతున్నాడు వాడి ముఖంలో ఆనందం కనిపిస్తే నీ జీవితంలో నిప్పులు పోసుకున్నట్టే తెలుసా నా అనుమానం మూడవ వాట కింద తను ఉంచుకున్న ఆస్తి అంతస్తు నగలు అన్ని 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 ఆపిడికి రాసిస్తాడు తెలుసా మొన్న డాక్టర్ పరీక్షించి ఏం చెప్పింది నీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్పలేదు చెప్పు కొట్రాలు ఉన్న పాయింట్ తో నిన్ను పంపేసి మళ్ళీ కొడుకుకి పెళ్లి జరిపిస్తాడు దిక్కు తోచని నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోతావు ఇదంతా జరగకుండా ఉండాలంటే నీ తోడి కోడలు కన్న బిడ్డని కన్నట్టే చంపేయాలి ఈ భయాలేవి పెట్టుకోవద్దు మీ నాన్న గుండెల్లో కత్తి కస కస దింపిన కసాయి వాడి మీద పగ తీర్చుకుంటున్నాను అనుకో అంతే బిడ్డ చచ్చిపోతే దిగులుతో రుక్మిణీ చచ్చిపోతుంది ఆమె పోతే ఈ ఇంటికి ఆ ఇంటికి అసలింటికి అన్నిట్లో నీదే పెద్దనం చిన్న సాయంత్రం 
సహాయం చేయాలి చేస్తావా ఏంటమ్మా బిడ్డకి పాలల్లో విషం కలపాలి కాదమ్మా
రామన్న దేవుడి మీద కోపాన్ని నీ కుటుంబం మీద చూపిస్తున్నావు కింద జన్మలో చేసిన పాప వల్ల నీ తండ్రి అలా అయిపోయాడు కానీ ఈ జన్మలో చేసిన పుణ్యానికి కాదురా దేవుణ్ణి చూపించు దేవుణ్ణి చూపించు అన్నావు నీ కను పాపంతో ఉన్న సూర్యుణ్ణి కన్నెత్తి చూడలేని వాడివి అసలు దేవుణ్ణి ఎక్కడ చూడగలవరా రామన్న శాపాన్ని ఎదిరించి పుట్టాడిని గర్వపడిన నీ మనవుడు ఇప్పుడు చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడు రా గాయపడిన నీ రెండో కొడుకు ఇక్కడ చచ్చిపోతే నీ పెద్ద కొడుకుని ఉరి తీస్తారా కొడుకుల్ని కోడల్ని మనవడిని భార్యని అందరినీ పోగొట్టుకుని నువ్వు ఒక్కడే బతికి సాధించేది ఏమిట్రా శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించమని అన్నయ్యా అని నన్ను బతిమాలి నిన్ను ప్రాధాయపడి తన ఆఖరి కోరిక తీరకుండా నేను చచ్చిపోయింది రా నా చెల్లెలు బ్రతికుండగా నీ భార్య కోరిక తీర్చలేదు కనీసం ఆవిడ ఆత్మశాంతికైనా ఆ శివలింగాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి మళ్లీ ప్రతిష్ఠించరా ప్రతిష్ఠించు నీ బిడ్డని కాపాడుకోవడానికి కొద్ది గంటలే టైం ఉంది శివరాత్రి ఘడియలు ముగిసిపోతే నీకు పశ్చాత్తాపం మిగిలిపోతుంది తప్ప మోసం మిగిలిరా వీళ్ళు త్వరగా వెళ్ళరా శిక్ష అనుభవించాను రా ఒంటరి తను నాకు అంటగట్టిన నిన్ను మీ కుటుంబంతో కలిసి ఉండనివ్వను రా నిన్ను చంపి నా పగ తీర్చుకుంటాను రా